Hilda. Yes. Wewe ni mwanamke ambaye unanipa alama ambayo sijawahi kuota kabisa kwenye maisha yangu. Unajua nini? Wewe mm. ni mwanaume wa moyo wangu. Kwa hiyo lazima upate raha hizi. Oh. Ndio <laughs> maana upenda sana. Oh. Hilda, wewe ni nani na matoka hapo? Hilda. Wewe ni nani? Mimi si mjui. Kwa nao ujui vichwa wamejaa wengi sana pagini. Oh. Hilda, mimi kicha. Mimi kicha. Ndio. Akia Mungu wewe sio mwanamke. Wewe ni chicken head. Wewe umeniacha sehemu umesema unaenda kuchukua vocha. Kwa hapa na dukani. Au huyu ndio muuza vocha. <laughs> Hilda. Takio jamaa ambaye anaonekana kama kicha. Na hata kama ni kicha. Mbona najua jina lako? Na kwa nini ongea hivyo? Wewe wewe unanijua mimi wewe. Unanijua? Umemwacha mwanamke wako huko, umekuja unanivamia mimi, unanifananisha na mwanamke wako. Mbona unanijua wewe? Eh? eh? Ndio, unajua sasa hivi kuna style nyingi sana za kuibia watu. Wewe mwizi huyu. Yeye ni mwizi. Wewe mwizi. Mimi mwizi. Mwizi. Wewe ni mwizi. Saidi nini? Maana muda ushia kwenda sana na hiyo simu yote kufika mahali hapa. Samani kaka, kuna mwanafunzi namuulizia hapa. Naomba niitie kama auto gari. Lakini muda umeshapita sana kaka. Kaka nitakupoza pesa kidogo ya soda. Naomba namhitaji hivi. Hivi unaelewa Kiswahili vizuri? Na Hilda ni nani? Hilda ni yule mwanafunzi ambaye anakuja kumfuata hapa mara nyingi. Au umeshanisahau kaka? Hata kama nakukumbuka. Lakini huu muda hii atakuwa darasani. Ndio maana nimeomba kaka, kwani nafahamu muda huu atakuwa darasani. Baadaye nategemea kusafiri, kwa hiyo nilikuwa namuomba sana aweze kumuona kabla sijaelewa. Sasa utanipa shilingi ngapi nikikuitia? Wewe wasi wasi yako nini? Nitakupa pesa nzuri tu. Ngali tu. Ehe. Kuna biashara gani hapa endelee mpaka mnauliza na pesa? Eh? Sinauliza nyinyi. Kuna biashara gani hapa? Tell me. Alikuwa anajaribu kumuulizia mtoto wa kakaa. Shut up. Hinda tukaenda kwa baba mdogo. Wakati yeye anaishi na mama yake pekee. Baba yake ashafaki siku nyingi. Steve. Kwa nini utaki kuniamini ninachokuambia? Eh? Si nchi yako mbona nakupenda? Eh? Steve, kwa nini utaki kuniamini ninachokuambia? Na ningekuwa sikupende, ningekuwa nishakwambia mla kwa mimi sikutaki kwa sababu hamna sababu yoyote ya kukuficha. Hilda, sikiliza Hilda. Mimi najua kabisa unipendi kama zamani, yani unipendi kabisa. Na unajua kabisa mimi ndo mwanaume wako wa kwanza. Walitambua hilo. Zamani ilikuwa ipiti siku lazima uje nyumbani nisalimu. Lakini siku hizi hata kama nikikutafuta, naambiwa umetoka sana. Ana mapenzi yako wapi? Aha, nisha mndua. Wewe unapenda kusikiza maneno yako wewe? Mpenzi, maneno yako sio mazuri. Sasa hivi tutasambara tiki hapa. Ha? Kwa nini tu kuniamini? Nimekwambia Steve, wewe ndio mwanaume wa moyo wangu, mwanaume wa maisha yangu. Kwa nini tu kuniamini ninachokwambia kutoka kwenye kinywa changu? Ha? Kwa nini? Hilda, mimi najua ni msana mzuri hapa shule na kila mtu analitambua hiyo. 
Saa. Lazima kuna watu wengi watakuwa nakufuatilia. Na kama wananisaliti utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Na mimi siko tayari kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako. And you know that I'm on to you. Serious. Ivi, mwanafunza ni tuhinda yuko wapi? Amekwenda wapi? Wewe ndiye moni tuwesi, ya? Ndito mimi, mwalimu. Ivi, wewe ya juma jukumu yako? Nafaa, mwalimu. Sasa, kwa nini unaona watu? Wanaondoka darasani wakati wa vipindi. Na unashindwa kuja kulipoti kwangwa kwa mwalimu wazamu. Eee? Nataka ujue kwamba kazi hizi zinatolewa kwa sababu maalumu. Na lazima ujue majukumu ya kazi unayoitaka kabla huja yomba kwa wenzako. Kama umeshindwa kazi, kwa nini unakuwa monitors? Na lazima ujue kwamba kazi hizi tunazitoa sio kwamba nyinyi mkajiona mabwanyenye. Mkajiona kwamba ni wakubwa kwa wenzenu. Kama umeshindwa kutekeleza majukumu yako ipasavyo, bora uache watu watakaoweza kuyafanya haya. Hili nakupa onyo la mwisho. Kama ukishindwa kutekeleza majukumu yako ipasavyo kwenye uchaguzi ujao, nitahakikisha nasimamia na unaondoka kwenye nafasi hii. Stupid. Steve Yaani unachitakiwa ni kuniamini kama mimi nakupenda. Bas, nothing more. Imani tu. Bas. Mimi nakusikiliza. Ila elewa siku nikija kusikia jambo baya, tafanya kitu ambacho huta mimi. I don't want to lose you. Oh, really? And I promise you kwamba hautakuja kuona kitu chochote kibaya nimekufanyia. Hida <laughs> Edmaster anakuulizia. Mimi pia kanuulizia. Hapana, ila wewe inaonesha wazi kama Edmaster alimuudhi sana. Wewe mwalimu hivi anatafuta nini? Yaani kwa nini anfuatilia? Hivi wewe, huko kichwani mwako kuna akili au kuna tope tu zimejazana? Hivi, hujui jukumu lako wakati huni kusoma na mambo mengine yote kuachana nayo? uko kimya kabisa. Yaani hapo hata uhuru ulichokosa ni kitu gani? Ah. Yaani sijui hata nianzi wapi. Hivi. Msichana mdogo kama wewe kufuatwa na wanaume walio sawa na baba zako hapa shuleni wenye magari ya kifahari. Unadhani unaleta sula gani kwa wenzako waliofuata elimu? na sio kuvaa uniform ili ulipe nauli ya mtoto katika daladala kama ufanyavyo wewe mwalimu mimi ndio tusijui na wala sina baba mdogo you shut up tena msongee kitu chochote kile hivi unadhani hii ni mara ya kwanza kusikia unaleta utetezo wa kijinga namna hiyo mimi najua kwamba yule mtu sio kichaa na alikuja hapa kwa lengo maalum sasa Siwezi kabisa kuendelea kufuga mamba kwenye bwawa dogo lenye samaki wazuri huku nikijua kwamba siku zijazo atakuja kuwatafuna samaki wote wale na kisha kunitafuna na mimi mwenyewe mfugaji Siwezi Siwezi kuendelea kusamehe kila siku siwezi Wakati najua unaniona na mimi kama mpiga zumali naye wapigia mbuzi Nikidhani wananifurahia kumbe na wanatia kelele tu. <laughs> Sasa nakufukuza. Ili kulinda nidhamu ya shule yangu na kuokoa maisha ya wanafunzi wengine walioletwa kupata elimu kwa maana halisi. Na nitasambaza waraka wako katika shule zote za jiji hili ili wajue kama watakupokea huko kwa sababu wanapokea mwanafunzi wa namna gani? Wajiandae. Olim. Olim nombo ni same. Ni same. Kwa hiyo sasa ndio unajua kwamba umefanya kosa eh? 
Wewe ulikuwa unajifanya kwa mamjuli mtu yule. Sina haja na msamao wako. Toka. Sikia wewe binti. Sikia wewe binti. Mimi hapa naona kama unanipotezea Mungu. Na nina kazi nyingi sana za kufanya hapa ofisini. Na sio kukaa kusikiliza utumbo na upuzi wako. Wewe si ulishindwa kusubiri kwa miaka michache iliyobaki ili hayo nayo yakimbilia uende ukayapate na ukayafaidi kwa utulivu. Toka. Kwa sababu kila muomba chumbi, huombea chungu chake. Toka. Hivi <laughs> wewe nilikuwa sijakuelewa vizuri. Hivi ulikuwa unaniambiaje saa zile hivi? Na of course sure. Eh? Hmm. Kwa kosa gani? Yaani Unajua mimi yule headmaster yetu ni tasimu na hivi. Kwa sababu yaani eti kisa jioni kaja kuniulizia ndio imekuwa nongo kanifukuza shule. Wao na hicho ni kisa cha kufukuzisha mtu shule. Aka. Sasa wewe alikwambia mpeleke jioni shule nani? Kwani jioni amekuwa mwalimu? Mhm. Mm Wao unajua tatizo lilikuja wapi? Jioni ana safari. Sawa. Kwa alikuja pale shuleni kama kuniaga. Afi sisi tunajua mimi simu nikiwa shule huwa nazima. Mm. Wewe mwalimu na ana lake jambo. Kabisa. Yana uchungu gani na wewe? Eh? Yeye ndo kakuzaa. Kuzaa ni zaimie uchungu asikie yeye na usu. Ah, tuachane nayo. Iwashi simu tupate kumsikia. Isimu ipo hewani muda mrefu. Alafu ameniingizia hela. <coughs> Anaomba kumsha nao. Wale mwingine na filaka jamani nyie jamani. Ni nini hasa? Kwanza mwanangu tuiache hapa. Kwanza si ushafika kidato cha 4. Mimi natufanya hivi. Kinachofuata sasa hivi, mimi ni kupeleka English course. Kisha karibia mitiani. Mm. Unakwenda private ufanya mtihani. Baada ya hapo unaendelea na chuo. Baada ya hapo kile utakoshamaliza. Tatizo ni nini? Kwa nini nakupeleke kama mtumwa? Kakuzaa yule. Mhm. Hello. Eh na big games. Ah, mimi niko nyumbani. Ah. Basta nakuja sasa hivi. Mami. Wacha mimi nitoke. We, yuruga mimi sielewi. Inshasikia kabisa nini kinachojili hapa. Kuna pesa ambayo imeingizwa. Sasa utakachokifanya? <laughs> Kuna mawili. Kuenda kunitolea unipe au kunilushia. Mama. Okay. Nitafanya je, nitakurushia afu tena kutoka mwenyewe. Ya ndo habari. Ujanja kwa wote kile umeenda kumeshindwa kuna kumchapa red bus. Ni yangu ndio uko unanishawishi. Karibu mume wangu. Naona umefika muda mwafaka. Chakula kiko tayari mezani. <laughs> Mke wangu sindi yani unanijulia sana. Unajua Yaani njia nzima hakuna ambayo tunakuwa na kiwaza zaidi ya chakula. Hmm. Jamani. Ina maana mume wangu wewe hata mimi kuniwaza hata kidogo, eh? Wewe unawaza chakula tu. Yaani mke wangu mimi sikukuwaza tu. Yaani maisha yangu yote upo katika akili yangu mimi. Na ndio maana mke wangu sipendi kupata lunch nje ya nyumbani kwangu. <laughs> na mimi hujui jinsi gani unavonifurahisha mume wangu na hiyo tabia yako ya kurudi nyumbani na kupata lunch. Mke wangu hiyo ndio ndoa sasa, eh? <laughs> Lakini Um, mke wangu yani kiukweli kwamba yani leo nimechoka sana unajua nilikuwa na kikao kirefu sana ofisini yani naona mume wangu kama nimebeba matofali hivi kwa nini usingeoga kwanza kabla ya kwenda kula maana ninavyojua ukimaliza tu kula huo uvivu utakaojisikia utagairi hadi kwenda kazini na mke wangu umewaza vyema lakini yani kiukweli sitokuwa na muda wa kwenda kuoga hapa kwangu cha msingi ni kwamba sasa hivi ni kula na kuchapa mwendo kwa sababu bado na kazi za kiofisi nyingi pale Ah, twende basi. Sina mke wangu na kitu moja nataka nikushauri. Hii tabia yako, tabia yako iko kandani kama utumbo hii, si tabia nzuri. Kuna siku utatokea vita ndani ya nchi hii, utashindwa utakukimbia wewe. <laughs> Mume wangu, hiyo vita ya Tanzania hii inatokea wapi? Hmm. Eh? 
Wewe naambie tufanye mazoezi kwa ajili ya kulinda afya. Lakini sio swala la kuhofia vita, eh? Inchi na amani bwana, hebu tuende, acha na umeme. Masuala mengine mkiwango haya tunaongea kwa utali tu. Hivi nafikiri nchi yetu vita yetu kibabi. Hivi nafikiri ni kuna mtu gani katika nchi anayeweza ku, kuivunja amani ya nchi yetu tukamvumilia? Kwa sababu vita si kitu cha mchezo hata kidogo. Linapigwa kwa nyukria kuna shanga he, kitu gani? Mao jakaa vizuri nasikia skadi huku. Bwana vita si masihala. <laughs> Basi mwachana na amani wana cha maana kwa sasa. Hayana maana ambayo vita. <laughs> hey. Twende kale. Napigwa na bomu hapo na shanga hapo huko na napinduka. Amen. I'm sorry kama nime kufanya mnikoje sana. Hapana ile da. Wala sio bodi kiivo. Hmm? Muda wote nilikuwa nikipata time kwa kusikiliza music hapa. Nipo sawa sawa. No. Yaani kama nimekosea naomba unisamee. Yeah, kwa sababu unajua kabisa mimi wasipendi kukona na kasirika, si unajua? People of Ogadi kutoke. Hmm? Mm -hmm. Wewe unanijua vizuri kabisa. Hata kama ungekuwa umeniuzi ama unikwaza kwa namna yoyote ile. Mimi ningeshakwambia, eh? <laughs> Niamini, uko sawa. Naambia, okay. una ratiba gani kwa sasa? Mbona unajua dai kwamba nikiwa na wewe, ah. kila kitu navaza chini. Si unajua? Ah. You are my ratiba. Wewe wewe. Ndio. Eh? <laughs> Basi vizuri, kama hivyo ndivyo, uh, mimi nadhani acha tafute sehemu nzuri. Tutulie mamangu sasa tuzikonge nyoo zetu. Oh, Unajua nini Hilda? Uh, obviously maisha ni kuishi na kufurahi. Mm -hmm. Nothing else. Mm -hmm. Nothing mama. Okay. Acha twende. Okay. Hmm? Acha tufute sehemu mama. Tukazikonge nyoo zetu. Tufurahi mamangu. <laughs> eh? Sawa. Karibu. <laughs> Mkewa mbu, yaani sasa hivi ni mekua mwepesi ya majuna kani mekua mtu mpia dhiri. Haya, mme wangu, mi ni mechoka sana. Nasijisikia hata kutoka leo. Kama utapata mda, katotoka kazini, unaza kapitia basi supermarket. Mkewa mbu, usiwa na waswasi juwe hilo. Lakini kisao, basi tutenda musha wiki, sindio? Hakuna tatizo, ila mi ni leo tunto sijisiki vzuri. Ila ukishindwa, kesho mwenyewe naweza nikaenda. Sasa hapo muongea mke wangu, eh? Umeongea wewe cha kufanya wewe uende tu kesho. Mimi sitapita sehemu yote ile nyingine, sawa? Haya, kazi njema. Haya, baadaye nao baki salama. Haya. Eh? Bye. Bye, baadaye. Haya. Okay. Ah, skizadeo. Mimi sio mtu mdogo hata kidogo. Alafu kumbuka deo kwamba mimi na wewe tumefanya biashara kwa kipindi kirefu sana. Ah, tatizo lako deo, wewe aushi kutunga wongo, kila siku natunga wongo mpia. Sasa sikia, fanya vii, wongo mpati namba yangu, ukisha mpati namba yangu, akini pigia tu, na hundoka mana moja ofisini ya, mini kwa ofisini. Ah, sikia deo, deo, nisikiza deo, deo, usinifanya mini mpumbafu, nime kwambi aje, mpati ya namba yangu, mimi akisha nipigia tu, na mfuta mana moja, tatizo lako liku wapi? Hilda, punguza mama wangu. Taniwa mtoto mwenzio. Unajua hizi raha unazo nipa hizi? Ndamana wakatufani kitukia ni mkukosa hivi. Basi hata hamu wa kufanya kazi huwa inakuisha kabisa. Na sometimes nakupigia simu upukei, mara upatikani. Kwa nini lakini? No. Yani, nizu kwa mba usta kipukia simu. Ni kwa mba nikiwa shule ni huwa nazima simu yangu. Istoshe. Yani, na... Na shindo kutuwa hii simu mbele za watu. Ujue na unaibu. Yali hii simu ipo ya kizei sana. Bibi wangu. Lakini kikubwa sini mwasiri ya notu. Kuna utaka simu wana mna gani? Unajua fika kabisi kwa mba. Ovyazi mimi wa spendi ukono na lalamika. Kwa vitu vidogo vidogo. Nambie. Listen. I don't wanna use this phone. Sawa. Nataka smart phone. Hii imekakishamba na ukizidi 
kuendelea kuniambia niendelee kutumia hii simu naacha kutumia na ukinitafuta utanipata sawa mimi nimekolewa lakini huko kukasirika na kususa kunatokea wapi hilo ndio tatizo lako Hilda kwamba wewe jambo si jambo wewe unakasirika jambo si jambo Hilda unasusa sasa hivi unadhani kwamba ukiacha kutumia simu hmm? mimi nitakupataje Hmm? Ni kweli huwezi kunipata. Na usipo nulesi nyingine huwezi hmm. kunipata. Kwa sababu yani mimi nataka simu ya kisasa. Nataka smartphone. Umeelewa? Sawa. Mimi nimekupata na tusifike huko kote. Sikia. Mimi nitakununulia simu ipendayo. Tena kwa gharama yoyote ile. Uh, unajua fika kabisa kwamba mimi waspendi kukosa hewani. After all Sipo tayari wala sina ndoto za kupoteza katika maisha yangu. Nakupenda Hilda. Tafadhali usinumize. Yeah, I you know I love you more. Mm. Sawa. So, mm. Lakini ndio hivyo sitatumia hiyo hapo. Mm. Mm. Kuna usasua kwa kasa nini ni katika hilo? Simu. Nini simu? Hilda, naweza kunulia chochote kile katika dunia hii. Ili mradi tu, malaika wangu ufurahi. Malaika wangu uwe na amani. Naweza Sikia. Uh, tukitoka hapa tu. Mimi nakwenda kununulia simu ya mana. Kweli? Mm. Classic. Okay. And I mm. will make you happy mm. forever. Upo katika himaya ya Simba. Mhm. Uh-huh. Upasuko na mashaka mashaka. Really? Of course. Relax. Oh, simba. Mhm. Ya yeah. Simba. Yeah. Yeah. Relax my love. Tukunulia simu ya mana. Na Atume ute ipenda. Oh wow. Relax. Oh romantic. Mm, relax mama wangu. Oh yeah, my Simba. Mhm. Mimi nimekuelewa. Lakini lazima niwe mwazi katika hili. Kwamba lazima ufahamu kwamba mimi nikishakunulia simu. Sitopenda tena nikukose hewani. <coughs> kwa nini tatizo lako ni? Mhm. Yaani kwa hilo hata usijali mpenzi wangu. Mhm. Mtanipata 24 hours. Mhm. Unasikia? Yaani tatizo wewe Wivu mezidi mpenzi. Ah ah, wivu ni sio na mama katika tasnia ya mpenzi. Na ndio maana hata mimi ninao. Eh? Mm. Na si hivyo tu bali utauona zaidi siku ambayo nitakukosa kwenye simu kwa mara nyingine. Mimi sipendi kukosa bwana kwenye simu kwa nini lakini? Okay. Try me. Any try me. Ngai mtaniambia. Ah, yeah, trust you. Sina shaka na hilo kama nikishia hilo simu kwangu sasa tatizo twende nikachukua simu unataka mamangu eh okay ha, lakini rudi tena situpenda kabisa kabisa kukosa tena hewani sawa so, okay. sikia Slivia weka tu huko nyumbani kwako. Nimemuona mume wako sasa hivi hapa hotelini. Yaani anakasitia na kadaku. Kwani mimi si mjui mume wako? Mwenzi wangu ndio huyo kabisa. Na inavyoonekana hawa wala hawajakutana sasa. Hawa ni wapenzi wa siku nyingi. Okay. Wewe poa tu mimi ngoja niwafuatilie alafu nitakupigia. Alafu kuna kitu nilikuwa nataka nifanye hapa hotelini lakini ngoja. Usi, usijali. Nitakupigia sasa hivi. Poa anakuambia Sawa sawa nakwambia kama haya poa 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 poa. Kausha nitakupigia. Mimi nitaongea na mtu huyu lakini wakituletie mambo ya kijinga na kukuambia kabisa leo hatutoweza kuelewana. Tusifanye kazi kimazoea bwana. Hii ni biashara. Na yeye anajua mahali ya biashara yakoje? Ehe na wewe nini? Samani boss. Derek alisema anahitaji kukuona. Sikia, mwambie sio ambaye amenielezea ndio nafuatilia sasa hivi. Nikishamaliza nitakaa naye. Mwambie hivyo, sawa? Sawa. Okay. Kwa nani family mtu mdogo sana wewe? Pigia na huyu. Unaona? Na huyu simu apokee. Bas ngoja utanijua mimi ni naye. Wewe ngoja. Nifanye mtu mdogo. Ah wapi dai una bangu shampatia? Sasa nisikilize. Sasa mimi nitafanya hivi kwamba nitakaa karibu na mitaa ofisini kwake lakini pigia tu simu ni mwai mara moja. Wewe mimi nikishamalizana naye tu yani kifika jioni tutaona tutaka kaka kitu kisawa. Hey, Bwana. Sh. 
shit. Simu kama hii hapa ndugu yangu mm. huwezi kuibiwa hata mara moja na hata kama ukiibiwa kuna namna ya kuweza kuipata hii. Huyu mtu akichukua ya kuitumia hii hawezi kukimbia nayo hata mara moja hii. Na kama akikimbia nayo hii labda wewe mwenyewe tu yani uboteke kuifuatilia. Ndugu yangu mimi ninachohitaji wewe niuzie tu hiyo simu sihitaji maelezo mengi. Nikitaji maelezo nitakuja kwa tewangu sio mudau kaka. Ah okay kwa hiyo nikufungie. Nifungie. Sawa. Ah uh. Basi na kama kuna tatizo nataka maelezo unaweza ukaja Unaweza ukarudi tena hapa. James, unafanya nini hapa katoto? Silvia tafadhali. Naomba usifanye. Wara usishuka tafadhali tuzungumze. Nitakueleza kila kitu sawa sawa. Wara haina haja upani. Sina muda wa kukusikiliza. Nimeangua kila kitu ambacho umekifanya na Uma laya mtoto. Hivyo ni mwanamume wa gani? Nikupe nini ni uridhike? Nikupe roho yangu. Hapana. Nikushushie ile mbingu nikupe tembe nayo. Aha. Tutapata faida bote. Sasa na hisi kinachokushaua ni gari ambayo nimekupa na tembe nayo. Nikishakunyang'anya utajua cha kutembea na Uma laya sasa. Sasa sasa hivi mkiongo ukifika huko usifike. Huko usifike. Unajua fika kabisa kwamba gari ndio habari ya mjini hapa. Mama unataka kunivua nguo mpya ngo. Unataka kunidalilisha? tafadhali twende tukazungumze nyumbani hili ni letu sina muda kusikiliza chochote unachokiongea kwanza unakigumiza eh utafikiri bata hapa unaongea sasa sikiliza naomba nianze na yule kinyanga wako afanye wewe saongea nyumbani hapana hapana tafadhali yani ni yote haya yani ni yani ni yani ni haya yote yani ni kwa ume nisemesha ile akimbi rudi hapa aone kilicho mnyima huku maziwa pumbavu wewe nikusikiliza nini wewe nisikilize nini sina muda kusikiliza mtu Ngoja Yaani kakaangu hata sijui nikushukuru je maana pale ilikuwa balaa. Yaani ilikuwa balaa kufa mtu. Ah, uh, naitwa Helda. Wewe unaitwa na? Wala haina haja kunishukuru kiasi hicho. Ah, uh, mimi naitwa Ivan. Um, hebu nikuulize swali. Yule ni nani? Maana yake mimi paka sasa hivi sijaelewa chochote. Yule. Yule na nini? Yule baba Rafiki wa babangu mdogo. Sasa nimekutana naye pale akaniambia kwamba kuna kitu anatikanunulia nimpelekee babangu mdogo. Si ndio mke wake akatokea? Yaani wewe acha tu. Lakini hata sompe nzo. <laughs> Mimi sijakuuliza kwamba nyinyi mna mahusiano gani. Ah, ila kama yule ni rafiki wa baba yako mdogo, 
Sasa kwa nini mkeoka kasike kasikile? Yaani wewe umjui yule dada. Ana wivu. Yaani ana wivu bala. Ana wivu hadi kwa nani? Kwa dada zake na na mbe wake. Sasa ina maana wewe kwamba unamjua vizuri sana yule dada. Sasa kwa nini nakufanyia hivyo? Sina mwa amekuambia na wivu. Mm. Okay. Na unaelekea wapi? Mimi naenda nyumbani. Mm, naomba leti. Ah, mimi niko na sehemu napitia kidogo. Lakini kama huna haraka, basi niende kwanza hiyo sehemu yangu na uende alafu nikupendisha hiyo kwenu. Yaani ula ina shida. Mimi niko free. Sina kazi yoyote. Ni hata nyingi kirudi nyumbani sasa hivi ni kulala tu. Kwa hiyo ni hata usijali. Tu ni kokote ndio nitaka mimi nitakusubiri mpaka kumaliza mambo yako. Okay, basi twenzetu alafu ndi kupitisha baada ya kwenu. Okay. Okay. Ah, sasa nisubiri kidogo hapa na ingia mdani kwenda kule nyuma niangu kwa simu. Kwani ulipoteza simu? Ya, nilipoteza ndio maana nikaja pale kununua. Ah, ndio maana nilikuona pale. Yeah. Okay, amne yone. Hii hapa. Wow, mzuri. Yaani mimi simu yangu jinsi ilivyokuwa kimeo. Kwanza leo situmi tena. Eh, basi ngoja kwanza niingie mdani alafu tutazungumza baadaye, sawa? Ndio. Uh, ah, na kama hii. Ah, ngoja basi kwanza. Ngoja, ngoja na kuja. Sawa. Mm. Line yako iko tayari, unaweza kuitumia kuanzia sasa. Mm. Ila tatizo litakuwa moja. Orodha ya majina yalikuwa katika line yako kuto yapata tena. Na tumefanikiwa ku block handset ambayo ilikuwa imebiwa. Kwa hiyo mtu aloiba hataweza kuitumia. Msafiri wangu unisaidiaje maana kulikuwa na namba muhimu sana inahitaji. Yaani kichwa ndani ya nusu saa tutamkosa huyo mtu. Ah, oh, atua na makukusaidia. Darling. Ni kuso bora inajua. Kwenye gari ni kama nini? Yeye amenuki mlango. Yaani mimi kwa nini unichukulaje? Kwa kweli mshamba. Dada, asante. Ah, asante, karibu tena eh. Haya, asante. Sasa ni sidi. Sisi ni box the money. Ndio. Kweli dunia imeisha. Mtoto mdogo anatembea na mtu mzima kama huyo. Kuna umefanya hivi hida? Kuna unakuwa hivi lakini? Kuna umechukia baby? Okay, samani kama ni cool the dear. Unajua. Unajua mimi nisha kuambia kabisa kwamba sitaki uniite baby. Mimi sio baby wako wala sio dia wako. Mimi nilikusaidia tu usiumizwe. Kwani kuna kosa lolote yani kuita jina linalokupendeza? Mimi ndo nimeamua kuita hivyo dear. Yaani mimi nataka kuonelewa hivi kwamba sitaki uniite hivyo. Sawa sawa. Alafu nimekwambia unisubiri hapa. Baada yako unifuata mpaka kule ndani. Hivi kwani unakuwa sio muone wewe? No, yani unajua mimi hapa nilikuwa niko bored. Ndio maana nikaamua kufanya hivyo. Anyway, naomba unisamehe kama umekasirika kwa sababu wasipendi kukuona. Kukuona ukiwa umekasirika. Okay basi panda twende. Okay. Sasikia deo, muambie anipigie simi ni mwefu sini kwake. Ah, sikiriza deo buwana. Hii simu nilipo na kibaka tina zungumza na wewe. Ok, ok, basi mi nasubiri tena. Ida msisitize sana maika tukimkosa leo, itakuwa ni hadisi nyingine. Ok, mi niko on the way. Ok, ok. Alafu unaonekana ni mkofi sana eh. 
Wana na mimi nazungumza na simu, muda wao unaendesha gari, alafu unafanya ujinga wako. Kwa nini? Okay, basi. Naomba unisamehe kama nimekosea, lakini kiuko nimeshindwa kabisa kuvumilia baby. Shut up. I say shut up. Sitaki kusikia ujinga wako. Mr. Ivan, unakuwa kama mtu mgeni katika biashara hizi za tenda. Mimi najua na ni jukumu langu kuwalipa 10% zenu. Hasa nashindwa kujua huwa si wasi watu walokuwa nao unatoka wapi mpaka unakosa raha kiasi hiki. Uh, mzee wangu mimi najua nilichanganyikiwa sana sana pale leo niliponiambia kama unaondoka jioni ya leo. Sawa. Lakini pamoja na yote unatakiwa kuwa na wasiwasi kwa mtu wa ovyo ovyo. So mtu kama mimi ninaijua biashara. Tumefanya kazi nyingi kama hizi. <laughs> mzee wangu. Unafikiri mimi nilikuwa na wasiwasi wote? Hapana. Yaani muhimu ilikuwa ni kuhusu zote ni percent zetu tu basi. Haya. Lakini kwa umakini nilokuwa nao serikali sasa hivi juu ya mambo ya pesa. Nimeandika cheki hizi nyingi katika akaunti zote mlizonipatia. Na ni juu yenu kujua namna ya kwenda kutoa. Uh, kwa maana nikiandika zote katika cheki moja itakuwa msala. Ah huko kwingine uko tuachie sisi. Muhimu ilikuwa ni kuipitia tu hiyo cheki. Haya. Na kama ndivyo majina mtaandika nyinyi wenyewe bila shaka mnajua jinsi mpango ufanya kazi zenu. Na wala mzee usio na wasiwasi tunajua kitu cha kufanya. Kwa hilo tu, ondoa mm. shaka. Basi kama ndivyo ndani ya masaa mawili yajayo mimi nitakuwa safarini mm. na nikirudi salama tutaendelea na kazi ambazo zimebaki. Ah basi mzee mkutakie safari njema. Eh. Kwa hivyo bila shaka. Nashukuru sana. Ah asante. 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 Yo 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 yo. kabisa Hivyo ni mwanamke ana gani? Kwa nini sisi unaelewa dia? Mimi niko kwenye gari. Nipo ndani, yeye kapita nimemuona na kwa kuwa namjua nikaamua kushuka kuja kumsalimia. Uliza tu. Hivi ulivoniona na yule kijana ulijisi wewe. Unasema nimesikia nini? Ndiyo kwa sababu utokea muda ule hapo sawa kabisa. Kumbe naona nilipenda kama mimi dia. Wewe wasikiliza. Kwanza kabisa nimesha kukaraza kuniita dia. Alafu mimi niko na hivyo nakujua. Alafu sosha mimi na mke nimeoa eh. Kwa nini wewe unatikana na paka mtu mjue? Wivu unatikana na pala na kumpenda mtu. Sasa mimi nashindwa kukuelewa kwamba sasa ni ni, ni, ni kuonea hivi kivipi eh? Na katika njia nzima inavyotembea katika mwana mimi sawa na mwanamke mpaka ni kuonea hivi wewe. Ah. Uh, mimi. Mm. 
naona wivu pale utakaponishusha mimi nikwenda kwa mtoto. Hebu niache tumesha gari bwana. Acha mtoto wako. Bas kama ni hivyo ndio nishinda. Lakini si nimekwambia kama kuna kazi na maisha ndio nikupeleke au? Lazima kwa Ivan, mm. yani wewe ukiwa unataka pesa yako, unaona kama vile watu wote hapa duniani ni wezi. Hapana, <laughs> sina maana hiyo. Na aki, lakini kiukweli mjomba, mimi naipenda sana pesa. Na ukimuona mtu kwamba aipendi pesa huyo, mkampimi akili, atakuwa yuko sasa kichwani. Nakwambia, ni sawa unavyosema. <laughs> lakini kumbuka hii ni biashara ndugu. Na nguzo kuu ya biashara hapa duniani ni uaminifu. Sasa hizi kazi si tumefanya kitambo wewe wasosi wako unatoka wapi? Mm-hmm. Basi fanya maisha ndugu yangu fanya kazi hii. Ile orodha ya, ya wale watu marubitu tu pesa kwenye account zao unayo? Ya yeah, nayo. Mm. Nayo tayari. Kwani wewe umekuja na cheki ngapi? Ah mimi na cheki kama 20 na kila kwenye account bidi utoe milioni mbili. Lakini inabidi watu wenyewe wa waaminifu sija kukimbia na wao mshiko. <laughs> Hawa ni watu ambao ninawaamini na nimeshafanya nao kazi sana. Ila Tatizo ni kwamba kuna watu 19 wa 20 yeye alijitoa. Hii ni baada ya kipindi fulani kupata matatizo na benki yake. Kuna wakati fulani benki yake ilikuwa inahitaji payment voucher ya kazi aliyofanya ili aweze kulipwa hela hiyo. Hmm. Sasa tutafanyaje na kama unavojua hii pesa inabidi itoke haraka iwezekana hivyo. Na nadhani unajua kwamba kila mtu atakayobaki na kiasi gani, ndio? Ndio. Kila mmoja anajua jukumu lake. Ila tatizo sina mtu wa 20 ndugu. Na si unajua tuwezi kutumia account zetu? Nalitambua hilo deo na ndio maana kila kitu tunakuachia kama siku zote. Sasa tutafanyaje? Sina mtu mwingine. Labda kwa upande wako wewe kama una mtu. Mtu. Pipi dia shamaliza. Abadu sijamaliza ile kuna kitu kidogo nataka nikuulize. What out? Nimeleze. Hivi wewe una account? Ah, uh, you mean 